ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு ரீசனிங் டாப்பிக்ல கோடிங் அண்ட் டீகோடிங் செக்ஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோல ஸோ நான் கோடிங் அண்ட் டீ கோடிங்ல ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதை போய் பா வாட்ச் பண்ணிட்டு வாங்க ஸோ ஏபி ஏல இருந்து இசட் வரைக்கும் எப்படி நம்பர்ஸ் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஷார்ட் கட் ட்ரிக் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அது இந்த வீடியோல ஃபுல்லாகவே அதுதான் யூஸ் ஆக போகுது ஸோ கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவை வாட்ச் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை லாஸ்ட் வரை வாட்ச் பண்ணுங்க நிறைய முக்கியமான ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இதுவரை நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்களா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க கூகுள் கிளாஸ் ரூமோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் கிளாஸ் கோட் யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீக்லி மார்க் டெஸ்ட் லாஸ்ட் வீக் பிடிஎஃப் நோட்ஸ் அதில் தான் அப்லோட் பண்ணுவேன் ஸோ கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இஃப் இ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பென் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் தென் பேஜ் ஈக்குவல் டு ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம எல்லாமே அல்ஃபபெட் ரிலேட்டடாக பார்த்தோம் கரெக்டாக ஸோ ஒரு அல்ஃபபெட்டுக்கும் அல்ஃபபெட்டுக்கும் கோடிங் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இன்னொரு அல்ஃபபெட் வேர்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை எப்படி கோடிங் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க கரெக்டாக ஆனால் இந்த வீடியோ லெக்சரில் நம்ம நம்பர்ஸ் வச்சு பார்க்க போகிறோம் அதே நேரம் ஸோ இஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதாவது இஃப் பேர்ட்ஸ் ரேட் ரேட்டிஸ் டாக் அந்த மாதிரி ப்ரா ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுவும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டினில் இ ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க பென் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க பேஜ் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கரெக்டாக ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க இ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பென் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இ எப்படி ஃபைவ் ஆச்சு பென் எப்படி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆச்சு இந்த லாஜிக் தெரிஞ்சது அப்படின்னா பேஜை எப்படி எழுதலாம் நம்பர்ஸில் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் புரியுதா ஸோ இ எப்படி ஃபைவ் ஆச்சு ஸோ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ இ எப்படி ஃபைவ் ஆகலாம் ஸோ ஃபிஃப்த்து லெட்டர் தான் என்ன இ கரெக்டாக ஸோ அந்த லாஜிக் தான் ஸோ ஃபிஃப்த்து லெட்டர் தான் இ ஸோ அந்த நம்பரை தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் இ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ பென் எப்படி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆயிருக்கும் ஸோ பிஓட நம்பரும் இயோட நம்பரும் என்னோட நம்பரையும் சேர்த்து பார்க்கலாமா ஸோ பிங்கிறது எதுனா எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா ஸோ பிங்கிறதுக்கு என்ன சொன்னேன் ஓபி ஞாபகம் இருக்கா பதினஞ்சு பதினாறு பேர் மயக்கம் போட்டு ஓபியில் அட்மிட் ஆகிறாங்கன்னு சொன்னால் அவுட் பேஷண்ட்டாக போகிறாங்கன்னு ஸோ பதினாறு தான் பியோட நம்பர் இக்கு ஆப்வியஸாக நமக்கு தெரியும் அஞ்சு ஸோ என்னக்கு என்ன ஞாபகம் வைக்க சொன்னேன் எல் எம் என் ஸோ பனிரெண்டு மணின்னு சொன்னேன் ஸோ பனிரெண்டு பதிமூணு பதினாலு ஸோ என்னங்கிறது என்ன பதினாலு ஸோ இங்கே என்ன வரும் இருபத்தி ஒன்று ஸோ இருபத்தி ஒன்று முப்பத்தி அஞ்சு வரும் ஓகே அப்போ இது தான் நம்மளோட லாஜிக் கரெக்டாக அப்போ இந்த பெண்ணுங்கிறதோட ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் நம்பர்ஸையும் நம்ம சேர்த்து ஆட் பண்ணோம்னா முப்பத்தஞ்சு கிடச்சிருச்சு கரெக்டாக தானே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதுதான் நம்மளோட கோடிங் லாங்குவேஜ் கரெக்டாக ஸோ இப்போ அதே லாஜிக்கில் பேஜ் என்ன நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஸோ பி ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஜி ப்ளஸ் இ கரெக்டாக ஸோ பியோடது என்ன வரும் நம்ம இங்கே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்ல ஸோ பியோட வேல்யூ என்னென்னா பதினாறு ஏக்கு நமக்கு தெரியும் ஒன்று ஜிங்கிறது என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கு சொன்னேன் செவன் கிஃப்ட் ஞாபகம் இருக்க இங்கிறது ஃபைவ் கரெக்டாக ஸோ இங்கே பதினேழு இங்கே இருபத்தி நாலு இங்க இருபத்தி நாலு பிளஸ் அஞ்சு இருபத்தி ஒன்பது வரும் கரெக்டா சான்சர் இருக்கான்னு பாருங்க ஆப்ஷன் சி இருபத்தி ஒன்பது ஓகேவா புரிஞ்சுதா ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே இந்த அல்ஃபட் சி அல்ஃபபெட் சீரீஸில் நம்பர்ஸ் நியாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா அடுத்தது ஆர்ஆர்பி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க இஃப் இன் அ சர்டைன் லாங்குவேஜ் சார்கோல் ஸோ சார்கோலை எப்படி எழுதியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் ஃபோர் நைன் ஒன் த்ரீ இப்படி எழுதியிருக்கிறாங்களா அதே நேரம் மோரல் எம்ஓஆர்ஏஎல்இ இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா டூ நைன் சிக்ஸ் ஒன் த்ரீ செவன் அப்போ அல்லக்கோர் ஏ எல் எல் ஓ சி ஹெச் ஆர் இ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம கொஸ்டின் கரெக்டாக ஸோ இப்போ ரெண்டு காம்பினேஷன் கொடுத்தாலுன்னா என்ன சொன்னேன் சம்டைம்ஸ் ரெண்டுத்துக்குமே காமனான அல்ஃபபெட்ஸ் இருக்கும் அதை செக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு லாஸ்ட்லேயே நான் சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்க லாஸ்ட் வீடியோவில் ஸோ அந்த லாஜிக் வச்சு பார்க்கலாமா ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ சி இருக்கா இல்லை ஹெச் இருக்கா இல்லை ஏங்கிறது பாருங்கள் ஏ இங்கேயும் இருக்குது அதுவும் ஒன்று இங்கேயும் ஏ ஒன்று தான் ஓகே அப்போது ஒரே
அடுத்தது பாருங்கள் இது ஆர்ஆர்பி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இஃப் ஆக்னே கேன் பி கோடட் அஸ் த்ரீ செவன் டுவெண்ட்டி நைன் லெவன் தென் பாயில் வில் பி கோடட் அஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ எப்போவுமே நான் இன்னொன்று சொல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபார்வேர்ட் நம்பர்ஸையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரிவர்ஸ் நம்பரையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதில் கூட இந்த மாதிரி கோடிங் கேட்டிருக்கலாம் ஸோ ஆக்னே இப்போ ஏங்கிறது இங்கே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு வந்துருந்துச்சுன்னா ஸோ ரிவர்ஸில் ஏயோட நம்பர் என்ன டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தானே ஸோ அப்படி கூட உங்களுக்கு கேட்கலாம் அதையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபார்வேர்டும் தெரிஞ்சுக்கணும் ரிவர்ஸும் தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா ஸோ இதில் எப்படி வந்தது அப்படின்னு பாருங்கள் ஏ சி என் இது எப்படி கோடிங் பண்ணியிருக்காங்க த்ரீ செவன் அதே நேரம் பாயில் எப்படி கோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஏக்கு எப்படி த்ரீ வந்தது சிக்கு எப்படி செவன் என்னுக்கு எப்படி இது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட் பார்க்கணும் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சும்மா டேரெக்டாக நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா என்ன வருது அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ ஏங்கிறது ஃபஸ்ட் அல்ஃபபெட் ஸோ ப்ளஸ் டூ சேர்த்தா த்ரீ வருதா அப்படின்னு பார்ப்பீங்க கண்டிப்பாக அப்படி தான் நம்ம மனசு பார்க்கும் கரெக்டாக ஸோ அடுத்த சிங்கிறது த்ரீ ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் சேர்த்தா நமக்கு என்ன வருது செவன் ஓகே அப்போ இங்கே ப்ளஸ் டூ இங்கே ப்ளஸ் ஃபோர் அடுத்த ப்ளஸ் சிக்ஸ் வச்சு வருமோ அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறீங்க ஸோ என்னங்கிறது என்னப்பா வரும் பன்னிரெண்டு பதிமூணு பதினாலு அந்த கதைப்படி பதினாலு வரும் ஞாபகம் இருக்கா ஸோ பதினாலு ப்ளஸ் பதினஞ்சு தான் இருபத்தி ஒம்பது அப்போ இங்கேயே அடி வாங்கிடுச்சு இங்கே ரெண்டு இங்கே நாலு இங்கே ஆறு வந்துச்சுன்னா மேபி அந்த லாஜிக்கில் நம்ம இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் அப்போ இந்த லாஜிக் கண்டிப்பாக கிடையாது அப்படிங்க முடிவு பண்ணிடுவீங்க ஆப்வியஸாக கரெக்டாக இல்லையா ஓகேவா அப்போ இந்த லாஜிக் இல்லை இப்போ அகே நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஏங்கிறது மூணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டாக அடுத்த சிங்கிறது ஏழுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கிறது பதினொன்றுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஏசி இ ரெண்டுமே மூணுமே பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கிற அல்ஃபபெட்ஸ் தானே ஸோ அது ரிலேட்டடாக ஏதோ ஒரு ப மூணு ஏழு பதினொன்று அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருக்கு அதே மாதிரி என்னங்கிறது கொஞ்சம் லாஸ்ட்டாக தான் வரும் அதை இருபத்தி ஒம்பதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி நம்பர்ஸ் தான் இருக்குது இதே மாதிரி ஆட் நம்பர்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ செக் பண்ணி பாருங்கள் ஏ ஏ பி சி டி இஎஃப் சம்திங் ஓகேவா ஸோ ஏங்கிறதுல எங்கள் த்ரீன்னு போட்டிருக்காங்க சிங்கிறதுல செவன் போட்டிருக்காங்க இல்லை லெவன் போட்டிருக்காங்க கரெக்டாக ஸோ எல்லாமே ஆட் நம்பர்ஸ் ரேஞ்சில் தான் போட்டிருக்காங்க ஓகேவா அதாவது பிக்கு ஃபைவ் அதே மாதிரி டிக்கு நைன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இந்த ஆட் நம்பர் சீரீஸாக இது ஃபாலோ பண்ணுது அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் புரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸில் டேரெக்டாக நீங்கள் எப்படி ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்ப்பீங்க அதுதான் நம்மளோட மென்டாலிட்டி ஆப்வியஸாக கண்டிப்பாக அதை பண்ணிவிட்டு அது ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த டெக்னிக் போனோம் சரியா ஸோ இந்த டெக்னிக் பார்க்கும்போது ஓகே மேபி இப்படி இருக்கலாம் சம்டைம்ஸ் இதில் நீங்கள் ஈவன் நம்பர்ஸ் கூட கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஏங்கிறது டூ கொடுத்துருப்பாங்க சிங்கிறது சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கலாம் சம்திங் லைக் தட் இல்லைனா ப்ரைம் நம்பர் சீரீஸில் வந்துருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த மாடல் நான் அந்த கொஸ்டின் சூஸ் பண்ணேன் சரியா ஸோ இப்படி கூட உங்களுக்கு கோடிங் ரிலேட்டடாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் சரியா ஓகேவா ஸோ இது தான் நம்மளோட இது இதே மாதிரி என் வர சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்து பாருங்கள் ஸோ ஜிஹெச் ஐ ஜே கே எல் எம் என் ஸோ இங்கே நான் வரும் தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் செவன்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி நைன் ஸோ கரெக்டாக தான் போட்டிருக்காங்க எனக்கு டுவெண்ட்டி நைன் தானே போட்டிருக்காங்க ஓகே அப்போ இது தான் லாஜிக் பக்கா இப்போ நம்ம பாயில் இதே ரேஞ்சில் கோட் பண்ணணும் சரியா அதாவது ஆட் நம்பர் ஸோ பிங்கிறது ஃபைவ் கரெக்டாக ஸோ ஓங்கிறது என்ன வருது எம் என் ஓ ஸோ என் ஓகே என்ன வரும் தேர்ட்டி ஒன் ஸோ தேர்ட்டி ஒன் ஸோ அதுக்கு அதுக்கு பிறகு ஐங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐக்கு நைன்டீன் ஓகே நைன்டீன் எல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஃபைவ் கமா தேர்ட்டி ஒன் கமா நைன்டீன் கமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆப்ஷன் டி புரியுதா ஸோ இந்த மாதிரியும் கேட்குற சான்சஸ் இருக்குது ஸோ மேபி இந்த மாதிரி ஆட் நம்பர்ஸ் கேட்கலாம் இல்லைனா ஈவன் நம்பர்ஸ் கேட்கலாம் இல்லைனா ப்ரைம் நம்பர்ஸ் கூட கேட்கலாம் சம்திங் ஏதாவது இல்லைனா எல்லாமே த்ரீயால் டிவைட் த்ரீ த்ரீயால் டிவிசிபிள் ஆகக்கூடிய நம்பர்ஸ் அந்த மாதிரி கூட கேட்கலாம் இது த்ரீன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ சிங்கிறத நயனுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ பிங்கிறது என்னவா இருக்கும் சிக்ஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி லாஜிக்கில் கூட கேட்கலாம் அதுக்காக தான் அந்த ப்ராப்ளம் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் ஃபோர்த்து கொஸ்டின் பாருங்கள் இது ஆர்ஆர்பி டூ தௌசண்ட் த்ரீ பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க இஃப் ரீசன் இஸ் கோடட் அஸ் ஃபைவ் சரியா இஃப் ரீசன் இஸ் கோடட் அஸ் ஃபைவ் அண்ட் பிலீவ்ட் அஸ் செவன் தென் வாட் இஸ் த கோட் ஃபார் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப
பத்து கரெக்டா அப்ப பத்து லெட்டர் இருக்கு அப்ப என்ன ஆன்சர் வரும் பத்து மைனஸ் ஒன்னு ஒன்பது இதுதான் ஆன்சர் புரியுதா அவ்வளவுதான் இதோட லாஜிக் புரியுதா சரி நம்ம பெருசா இன்டர்நேஷனல் லெவல யோசிக்கணும்னு கிடையாது பஸ் நீங்க கொஸ்டின் அப்சர்வ் பண்ணுங்க சோ எந்த மாதிரி சான்சஸ் இருக்குமா அப்படிங்கிறது பேசிக்கா நீங்க யோசிங்க அட் அட் டைம் அட்வான்ஸ்டா யோசிக்கணும் அப்படின்னு கிடையவே செய்யாது சோ பேசிக்கா யோசிச்சு பாருங்க அந்த லாஜிக் ஒர்க் அவுட் ஆகல அப்படின்னா மட்டும் அட்வான்ஸ் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி பாருங்க சரியா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க பாருங்க இப் த வேர்ட் டெர்மினேஷன் இஸ் கோடட் அஸ் டெர்மினேஷன் இப்ப எப்படி கோட் பண்ணிருக்காங்க டெர்மினேஷன் Termination is coded as 1,2,3,4,5,6,7,1,5,8,6. Then what should be the code for the word motion? Okay. So, if you want to check the direct code, so if you want to check the direct code, you can check the direct code. So, check the direct code. So, if you want to check the direct code, you can check the T-E-R-M-I-N. This is the first one. But if you want to check the numbers, 1,2,3,4,5,6, அடுத்தடுத்த நம்ம சக்சஸ் நம்பர்ஸாக இருக்கப்ப கண்டிப்பாக நம்ம அல்ஃபபெட்டில் இருக்கிற அந்த நம்பர்ஸ் வச்சு அந்த லாஜிக் கண்டிப்பாக இங்கே யூஸ் பண்ணலை அப்படிங்கிறத டேரெக்டாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் கரெக்டாப்பா ஓகேவா ஸோ இப்போ டேரெக்டாக நான் சொன்ன மாதிரி டேரெக்ட் கோடிங் போட முடியுமா அப்படின்னு பாருங்க இங்கேயும் டிஐஓஎன் இருக்கு இங்கேயும் டிஐஓஎன் இருக்கு இதோட க கரஸ்பாண்டிங் நம்பர்ஸ் என்ன ஒன் ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் அப்போ ஒன் ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் இங்கே சப்சிட் பண்ணி பாருங்க ஓகேவா ஸோ ஒன் ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் இதை சப்சிட் பண்ணி பார்த்தாலே ஆன்சர் ஈஸியாக நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஆப்ஷன் சீல மட்டும்தான் அந்த லாஜிக் கரெக்டாக ஒன் ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் இருக்கு ஸோ எம் ஓக்கு என்ன வரும் பாருங்க எம் ஒருத்தம் <laughs> இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் பாருங்க இஸ் ஸ்கை இஸ் ஸ்டார் ஸ்டார் இஸ் கிளவுட் கிளவுட் இஸ் எர்த் எர்த் இஸ் ட்ரீ ட்ரீ இஸ் புக் தென் வேர் டு த வேர்ட்ஸ் லை என்ன நம்ம கொடுத்துருக்காங்களே அப்படின்னு யோசிக்க கூடாது இதில் இந்த சிங்கிள் கோட்டில் கொடுக்கறது மட்டும்தான் அவங்க சொல்லியிருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சரியா இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்க வேர் டு த பேர்ட்ஸ் ஃபிளை ஸோ என்ன கொஸ்டின் அது மட்டும் தான் உங்க கண்ணுக்கு ஃபர்ஸ்ட் படணும் ஓகே வேர் டு த பேர்ட்ஸ் ஃபிளை ஸோ பேர்ட்ஸ் எங்க ஃபிளை ஆகும் கொடுக்குற ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல மட்டும் செக் பண்ணணும் சரியா ஸோ பேர்ட்ஸ் எங்க ஃபிளை ஆகும் ஸ்கைல ஃபிளை ஆகுமா கண்டிப்பா ஸ்கைல தான் ஃபிளை ஆகும் ஸ்டார்ல இல்ல கிளவுட்ல ஓகே கிளவுட் மேல இருக்கும் பட் கிளவுடுங்கிறது கிடையாது எர்த் ஆப்வியஸா எர்த்துல தான் ஃபிளை பண்ணும் ஸோ ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லணும் அப்படின்னா வேர் டு த பேர்ட்ஸ் ஃபிளை கண்டிப்பா ஸ்கைல தான் பேர்டு ஃபிளை ஆகும் ஓகே அப்ப உடனே ஸ்கையை டிக் பண்ணிடக்கூடாது கொடுத்து என்ன கொடுத்துருக்கிறாங்க ஸ்கை இஸ் ஸ்டார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்போ ஸ்கை இஸ் ஸ்டார் அப்போ ஸ்கைங்கிறது இப்போ என்னவா மாறிடுச்சு ஸ்டாராக மாறிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ல என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னு பாருங்க அதுக்கு ஆன்சரை ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிங்க இதுக்கு ஆன்சர் ஸ்கை தான் ஆனால் ஸ்கைங்கிறது எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இஸுக்கு அடுத்து என்ன இருக்கு ஸ்டார் ஸோ இஸுக்கு அடுத்து என்ன இருக்கோ அதுதான் அவங்களோட ஆன்சர் ஸோ ஸ்டாருங்கிறது அவங்களோட ஆன்சர் புரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ல ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் தான் கண்டுபிடணும் ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க அதுக்கு லாஜிக்கலாக என்ன ஆன்சர் அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் யோசிங்க ஓகே ஸ்கை தான் ஆனால் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது ஃபுல்லாகவே ஷார்ட்கட்ஸ் என்ன <laughs> ஃபஸ்ட் அப்போ என்ன சொன்னேன் எப்போவுமே கொஸ்டின் தான் பார்க்கணும் வாட் வில் எ சைல்டு ரைட் வித் ஸோ சைல்டு எதை வச்சு எழுதுவாங்க எரேசரை வச்சு எழுத முடியும் இல்லை பாக்ஸ் வச்சு எழுத முடியுமா இல்லை பென்சில் வச்சு எழுத முடியுமா கண்டிப்பாக பென்சில் வச்சு தான் எழுத முடியும் ஸோ பென்சில் தான் ஆன்சர் பென்சிலுக்கு அடுத்து இஸ் பென்சில் இஸ் ஷார்ப்னர் ஸோ ஷார்ப்னர் தான் அவங்களோட இல்லாஜிக்கல் ஆன்சர் அப்படி தான் சொல்லணும் ஓகேவா ஸோ சைல்டு எதை வச்சு எழுதுவாங்க பென்சில் வச்சு தான் எழுதுவாங்க அதுதான் ஆக்சுவலாக லாஜிக்கலான ஆன்சர் ஆனால் இங்கே ஷார்ட்கட்டில் பென்சில்ங்கிறது எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஷார்ப்னரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் என்ன ஆன்சர் வரும் உங்களுக்கு ஷார்ப்னர்னு ஆன்சர் வரும் புரியுதா அடுத்தது இஃப் என் அ சர்டைன் லாங்குவேஜ் ஓகா பெரு ஓகிஏபியூஇஆர்யூ ஸோ ஓகா பெரு மீன்ஸ் ஃபலோத் இது ஒரு கோடிங் மெத்தடில் ஓகா பெருனா ஃபைன் க்ளோத் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி மெட்டா லிஸா மெட்டா லிஸா இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா கிளியர் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாமா சரியா ஸோ மெட்டா லிஸானா கிளியர் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாமா அப்போ டோனா லிஸா பெரு அப்படின்னா ஃபைன் கிளியர் வெதரா இதையும் அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க 
டோனா லிசா பெருனா ஃபைன் கிளியர் வெதர் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க விச் வேர்ட் இன் தட் லாங்குவேஜ் மீன்ஸ் வெதர் அப்போ வெதர்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அவங்க லாங்குவேஜில் வெதர்னா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ மொதல் என்ன பண்ணணும் கொஸ்டினில் வெதரோட மீனிங் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ வெதர் எங்கெல்லாம் அக்கர் ஆகுது அப்படின்னு பாருங்கள் வெதர் எங்கே அக்கர் ஆகுது இந்த இதில் இந்த வேர்ட் செட்டில் தான் அக்கர் ஆகுது கரெக்டாக ஸோ இங்கே தான் அக்கர் ஆகுது வெதர் கரெக்டாக அப்போ வெதருங்கிறது டோனாவாக கூட இருக்கலாம் லீசாவோட மீனிங்காகவும் இருக்கலாம் பெருவோட மீனிங்காகவும் இருக்கலாம் அது நமக்கு தெரியாது ஸோ இங்கே நேர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருவோட மீனிங் தான் வெதர் அப்படின்னு நம்மளால சொல்லக்கூடாது சொல்ல முடியாது சரியா வெதருங்கிறது எந்த வேர்டோட மீனிங் ஆக கூட இருக்கலாம் அதை கண்டுபிடிக்கணும் வெதர் வேற எங்கேயாவது அக்கர் ஆயிருக்கான்னு பாருங்க இங்க அக்கர் ஆகல இங்கேயும் அக்கர் ஆகல ஓகே அப்ப டைரக்டா நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ என்ன லாஜிக் யோசிக்கலாம் இப்ப ஃபைனோட மீனிங் என்னன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா கிளியரோட மீனிங்கும் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா மீதி இருக்கிறது தான் நம்மளோட வெதரோட மீனிங் வெதரோட கோடிங் மோட் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா ஓகேவா இப்ப ஃபைன் வேற எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்க இங்க ஃபைன் இருக்கு வேற எங்க ஃபைன் இருக்கு இந்த செட்ல ஃபைன் இருக்கு கரெக்டா கரெக்டா இல்லையா இப்ப இங்கேயும் ஃபைன் இருக்கு இங்கேயும் ஃபைன் இருக்கு அப்ப இங்க ஃபைன் ஓகாவோட மீனிங்கா கூட இருக்கலாம் பெருவோட மீனிங்காவும் இருக்கலாம் அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் சோ இது ரெண்டுத்துலயுமே ஃபைன் இருக்கிறதுனால இது ரெண்டுத்தோட காமனான வேர்ட் என்ன அப்படிங்கறத கண்டுபிடிங்க சரியா அப்ப ஓகா பெரு இங்க டோனா லிசா பெரு இப்ப ரெண்டுத்துலயும் காமனான வேர்டு என்னப்பா பெரு தான் கரெக்டா அப்ப பெருவோட மீனிங் தான் கண்டிப்பா என்னவா இருக்கும் ஃபைனா இருக்கும் புரியுதா பெருவ கிராஸ் பண்ணிடலாம் புரியுதா இல்லையா அப்ப ஃபைனோட மீனிங் என்ன பெரு தான் ஃபைனோட மீனிங் சரியா அடுத்தது பாருங்க கிளியர் கிளியர் வேற எங்கேயாவது இருக்கான்னு பாருங்க கிளியர் இங்கேயும் இருக்கு இங்கேயும் இருக்கு இந்த செட்லயும் இருக்கு கரெக்டா அப்ப இப்ப நீங்க என்ன செக் பண்ணணும் இந்த இதுக்கும் இந்த இதுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் அதாவது இதுக்கும் இதுக்கும் காமனான வேர்ட் என்ன அப்படின்னு பாருங்க சோ இங்கேயும் கிளியர் இருக்கு இங்கேயும் கிளியர் இருக்கு அப்ப மெட்டா லிசா இங்க டோனா லிசா பெரு அப்ப லிசா லிசா தான் காமனா இருக்கு அப்ப லிசாவை கிராஸ் பண்ணிடலாம் அப்ப லிசாவோட மீனிங் என்ன கிளியர் தான் லிசாவோட மீனிங் கரெக்டா இப்ப ஆப்வியஸா ஃபைனுங்கிறது பெரு கிளியருங்கிறது லிசா அப்போ மீதி இருக்கிற மீதி மீதி இருக்கிறது என்ன டோனா தான் அப்போ டோனா தான் ஆப்வியஸா வெதரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது புரியுதா அப்போ டோனாங்கிறது இந்த கோடிங் லாங்குவேஜில் என்ன மீனிங் தரும் வெதர் அப்படிங்கிற மீனிங் சரியா வெதரோட மீனிங் என்ன டோனா அவ்வளோதான் புரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி இதில் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படிங்கிறது தனியாக எழுதுங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அது வேற எங்கேயாவது அக்கறை இருக்கு சம்டைம்ஸ் வெதர் வேற எங்கேயா கூட அக்கறை இருக்கும் சம்டைம்ஸ் இங்கே அக்கறை இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கும் இதுக்கும் காமனாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக கூட டிக் பண்ணிடலாம் இப்படி இங்கே வெதர் டேரெக்டாக இல்லாததுனால மீதி இருக்கிற வேர்டை கண்டுபிடிச்சி அதை கிராஸ் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்கிறது தான் நம்மளோட ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் புரியுதா அடுத்தது பாருங்க ஆர்ஆர்பி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க இன்னும் சர்டீன் கோட் லாங்குவேஜ் ஒன் டூ த்ரீ மீன்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ மீன்ஸ் bright little bright little boy சரியா அதே நேரம் ஒன் ஃபோர் ஃபைவ்னு என்ன சொல்லியிருக்காங்க டால் பிக் பாய் சரியா அதே நேரம் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க பியூட்டிஃபுல் லிட்டில் ஃப்ளார் கரெக்டா இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா விச் டிஜிட் இன் தட் லாங்குவேஜ் மீன்ஸ் பிரைட் அப்போ பிரைட்னா என்ன லாங் என்ன நம்பர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த லாங்குவேஜ் அக்கார்டிங் டு திஸ் லாங்குவேஜ் சரியா இப்போ பாருங்கள் பிரைட் எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் பிரைட் எங்கெல்லாம் இருக்குது இந்த செட்டில் இருக்குது கரெக்டாக வேறு எங்கேயாவது இருக்கா பிரைட்டு வேறு எங்கேயுமே பிரைட் இல்லை ஓகே அப்போ ப்ரீவியஸாக உள்ள ப்ராப்ளம் மாடல் தான் கரெக்டாக இது டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஆர்வி ஆர்ஆர்பி பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க பிரைட்டுங்கிறதுக்கு எனக்கு என்னன்னு தெரியலை வேறு எதுலேயுமே பிரைட் இல்லை அப்போ நான் டேரெக்டாக காமன் வேர்டு வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியாது கரெக்டாக இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்போ லிட்டிலுக்கு மீனிங் லிட்டிலுக்கு என்ன நம்பர் பாய்க்கு என்ன நம்பர் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா பிரைட்டுக்கு என்ன நம்பர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ நான் ப்ரீவியஸாக சொன்ன மாதிரி பிரைட் ஒன்றுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால ஒன் தான் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஓகேவா புரியுதா மீதி லிட்டில் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கேயும் புரியுதா ஓகே வா அடுத்து பாய் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்க இங்கேயும் பாய் இருக்கு இங்கேயும் பாய் இருக்கு இது ரெண்டுத்துக்கும் காமனா பாருங்க ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் இது ரெண்டுத்துக்கும் காமனா என்ன வரும் ஒன் தான் வரும் கரெக்டா அப்போ கண்டிப்பா பாய்ங்கிறதோட ஈக்குவலண்டான நம்பர் என்ன ஒன் தான் ஓகே அப்போ ஒன்னுங்கிறதும் கண்டிப்பா பிரைட்டுக்கு
ஓகேவா அவ்வளோதான் ஸோ இதோட நம்ம கோடிங் டீ கோடிங் டாபிக் முடிச்சுட்டோம் ஸோ மேக்ஸிமம் இது ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ் தான் கேட்பாங்க ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவும் பாருங்கள் இந்த வீடியோவும் பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு கிளியராக ஒரு ஐடியா புரிஞ்சிருக்கும் சரியா இது ரிலேட்டடாக நிறைய ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் நான் கொடுக்குறதையும் தாண்டி புக்கில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கேட்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இஃப் ரெட் இஸ் கோடடா சிக்ஸ் செவன் டூ ஜீரோ தென் ஹவு உட் கிரீன் பி கோடடா சரியா ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு எப்படி வரும் அப்படிங்கிறத டீல் பண்ணி பாருங்கள் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ஃபார்வேர்டில் இருந்தும் நீங்கள் அல்ஃபபெட் நம்பர் நியாபகம் வச்சுக்கணும் அதே நேரம் பேக்வேர்ட் ரிவர்ஸில் இருந்து நான் அந்த ஃபார்முலா சொன்னேன் இல்லை சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் அந்த ஃபார்வேர்ட் நம்பர் அது ப்ளஸ் ஒன் அந்த ஆஜிக்கு அந்த இதுவும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ எப்போவுமே ஃபார்வேர்டில் இருந்து தான் நம்பர் கோடிங் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பேக்வேர்டில் இருந்து கூட இருக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி வேற ஏதாவது லாஜிக் கூட இருக்கலாம் அந்த ஈவன் நம்பர்ஸ் ஆட் நம்பர்ஸ் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் அந்த மாதிரி சம்திங் டிவிசிபிள் அந்த அப்படி கூட இருக்கலாம் சரியா அந்த லாஜிக்லேயும் யோசிச்சு பண்ணுங்க சரியா அடுத்தது செகண்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்க இஃப் கோ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ ஷீ ஈக்குவல் டு ஃபோர்ட்டி நைன் தென் சம் வில் பி ஈக்குவல் டூ இது டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஆர்ஆர்பி பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கும் என்ன வரும் அப்படிங்கிறத பாருங்க சரியா அடுத்தது தேர்ட் ப்ராப்ளம் இஃப் பெயிண்ட் இஸ் ரிட்டர்னஸ் அண்ட் எக்ஸல் இஸ் ரிட்டர்னஸ் தென் ஹவு வில் அக்செப்ட் பி ரிட்டர்ன் இன் தேட் லாங்குவேஜ் ரைட்டா அதே நேரம் ஃபோர்த் கொஸ்டின் பாருங்க இஃப் ஃபிங்கர் இஸ் கால் டோ டோ இஸ் கால் சம்திங் கொடுத்துருக்காங்க வாட் வில் அண்ட் இலிட்ரேட் மேன் புட் டூ மார்க் இஸ் சைன் இது ஈஸியான ப்ராப்ளம் ஈஸியான கொஸ்டின் தான் சால்வ் பண்ணி பாருங்க ஓகேவா டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஆர்ஆர்பி பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க அடுத்த ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பாருங்க இஃப் டூ ஃபைவ் த்ரீ மீன்ஸ் புக்ஸ் ஆர் ஓல்ட் அந்த மாடல் ப்ராப்ளம் கரெக்டாக ஸோ இது ஈஸியாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடுவீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ரைட்டாக ஸோ இந்த லாஸ்ட் டூ ப்ராப்ளம்ஸ் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் உங்களுக்கு நிறைய யோசிக்க வேண்டிய மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் அதை கொடுத்துருக்குறேன் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ யார் ஃபஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சரியா ஸோ அவ்வளோதான்ப்பா அந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் குரூப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணி படிங்க மறக்காமல் நம்ம சேனல் ஈஸியாக அபியான் ட்ரிக்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நல